En los ejércitos existen sacerdotes que acompañan a los ejércitos en sus acciones de guerra o cuando, por ejemplo, tienen otras misiones, como el mantenimiento de la paz. A estos sacerdotes se les llama capellanes. Los servicios de bomberos de algunas ciudades del mundo también tienen capellanes. Es el caso de los servicios de bomberos de la ciudad de París, que no solo se dedican a extinguir llamas de un incendio, sino que también en casos de accidentes brindan servicios de primeros auxilios. Allá fueron los bomberos de París la noche de noviembre de 2015, cuando se produjo el atentado terrorista en el Teatro Bataclan de esa ciudad. Allá también fue el capellán, que no solo es sacerdote, sino que también es bombero y socorrista, el padre Jean-Marc Fournier. Fue él quien ayudó a morir a algunas de las víctimas colocadas sobre el asfalto de la avenida frente al teatro, el boulevard Voltaire. Casualmente era él también quien estaba de guardia el 15 de abril de 2019, lunes santo, cuando se produjo el incendio de Notre Dame de París. En su triple función de sacerdote, bombero y socorrista, sabía pertinentemente de nuestro padre Jean-Marc los múltiples tesoros que guardaba la catedral, todos de valor incalculable. Fue él quien llamó la atención a las autoridades de París en ese crítico momento de que era absolutamente necesario proteger las santas reliquias. Se necesitaron preciosos minutos para encontrar al canónigo que conocía los números secretos de la caja fuerte donde se alojaban los preciosos objetos. Entre funcionarios de la ciudad de París policías y bomberos, se formó una cadena humana con el fin de sacar de la catedral en llamas la mayor cantidad posible de tesoros, incluidas las reliquias. El destino de esta cadena humana era la alcaldía de París, a unos 400 metros del otro lado del Sena. Resulta que entre las reliquias que allí se encontraban estaban algunas de las más importantes para la cristiandad y la historia. Estoy hablando de la corona de espinas de Jesucristo, un pedazo de unos 20 centímetros de la Vera Cruz y uno de los clavos de la pasión de Cristo. Pero ¿cómo llegaron de Jerusalén a París tales objetos? Hagamos un poco de historia. Entre los diferentes reyes que llevaban el nombre de Luis, el noveno era un hombre extremadamente pío y a él se debe que estas reliquias estén en la capital francesa. De hecho, es el único rey de Francia en haber sido canonizado. Se le conoce como San Luis Rey de Francia y su fiesta es el 25 de agosto, día de su muerte. Luis era un hombre muy guapo según cuentan sus contemporáneos, alto y al mismo tiempo un hombre jovial, de alta estatura, rubio, de expresivos ojos azules y de suave rostro. Le gustaba reír, hacer chiste e imitar a los personajes de la época. Trataba de gobernar bajo los preceptos de su religión. Durante su reinado, Francia no participó en ninguna guerra contra otros cristianos, puesto que consideraba que era una forma horrible de matarse entre hermanos. A él podía llegar cualquier súbdito a pedir justicia. Cuentan 
que sentado bajo un roble, el pueblo venía a él para que diera su veredicto ante algún tipo de conflicto humano. También era bueno intermediando entre personajes europeos con el fin de evitar conflictos. Durante su reinado, la Catedral de Notre Dame estaba en construcción. La construcción de esta catedral tardó 182 años. En aquella época, el emperador de Bizancio era su primo hermano, Balduino II de Costené. En estos momentos, búlgaros y griegos les hacían la guerra a los bizantinos para mantener su independencia. Las arcas del imperio bizantino estaban vacías y Balduino propuso vender las reliquias que habían llegado siglos antes de Jerusalén a Constantinopla a su primo Luis IX de Francia. Lo que no sabía Balduino es que mientras estaba en Francia en estas negociaciones, los regentes allá en Constantinopla las habían dejado como garantía a mercaderes venecianos por fuentes cantidades de dinero. Luis IX hizo las gestiones necesarias para que los mercaderes de Venecia le vendieran a él tan amadas reliquias. El precio era la mitad del presupuesto de Francia en aquella época. Los venecianos accedieron a condición de que se les permitiera exponerla durante algunos meses en su catedral de San Marcos. Algunos meses después llegaron los emisarios desde Venecia a París con tan preciados objetos. El rey, toda su familia y su corte fueron a recibirlos a las afueras de París en una gran comitiva. Una vez en París, estas reliquias fueron llevadas a Notre Dame, que a la sazón aún no estaba terminada. Fue ante las reliquias que Luis exclamó, yo, que soy el rey más poderoso de la cristiandad, no soy nadie ante el verdadero rey. Mi corona, toda de oro y piedras preciosas, no es nada ante la cruz de Cristo. Luis IX decidió construir al lado de su palacio lo que actualmente es la conserjería y el palacio de justicia, una capilla hermosamente decorada con inmensos vitrales para acoger estas reliquias. Es lo que se conoce como la Santa Capilla. Ante las reliquias venía el rey en penitencia día y noche para adorarlas. Allí estuvieron las reliquias hasta la llegada de la Revolución Francesa en 1789. Durante el periodo revolucionario, Notre Dame fue utilizada como almacén de vino y la Santa Capilla como archivo. Es en 1801 que el Estado francés, o mejor dicho, Napoleón, realiza con la Iglesia lo que se llama el Concordato para restablecer los vínculos que se tenían antaño. De hecho, la coronación de Napoleón y Josefina en 1804 fue precisamente en Notre Dame. Es en ese momento que todas las reliquias se devuelven a manos del obispo de París, pero esta vez se quedan en Notre Dame. Desde entonces, cada primer viernes de mes, a las 3 de la tarde, se celebró en la Catedral de París una misa en la que se exponían las santas reliquias a los fieles y a los turistas que allí se encontraran. Los responsables del resguardo de estas reliquias son los integrantes de la congregación del Santo Sepulcro de Jerusalén. Cada primer viernes de mes ellos estaban allí presentes para supervisar que todo se desarrollara en orden. Después del lamentable incendio que tanto dañó la estructura de la Catedral Notre Dame, las reliquias al lado de otros objetos de gran valor histórico o litúrgico 
se encuentran en los laboratorios y almacenes del Museo del Lugo, donde en caso de necesidad tienen algún tipo de reparación después del lamentable incendio de aquel 15 de abril, lunes santo. Así termino mi emisión del día de hoy, muy agradecido por el tiempo que me dedican. Se pueden suscribir si aún no lo han hecho. Y como siempre, me despido de ustedes con un... Hasta la próxima.